No vídeo de hoje eu vou vos ensinar a como fazer uma farm de madeira, seja de carvalho, seja de bétula, pinheiro e madeira da selva. E o primeiro passo nós vamos ter que subir exatamente 3 blocos da altura, depois colocar aqui um dropper e a seguir um dispenser mirado na nossa direção. Então nós agora vindo aqui atrás do dropper vamos colocar aqui um bloco, depois fazer aqui meio que uma espécie de escada, depois vamos colocar aqui um observador e agora outro observador aqui e nós vamos ver que isto aqui vai piscar, se isto aqui estiver a piscar é porque está tudo correto por enquanto. Nós agora podemos quebrar este bloco aqui, vamos partir este bloco aqui também e vamos colocar aqui um pistão com slime, partimos este e colocamos aqui uma tocha de redstone. Voltando aqui agora a esta parte vamos colocar aqui mais dois blocos temporários e depois aqui no chão vamos fazer aqui uma parede de 2 de 2 depois vamos colocar aqui um dispenser e quebrar estes blocos aqui quer dizer este aqui não, este aqui vamos ter que o deixar porque este aqui é onde nós vamos plantar as nossas árvores agora neste lado vamos ter que colocar aqui dois hoppers, aqui mais dois Aqui basicamente vai estar a área onde vai coletar as mudas e isso tudo. E agora descendo nós vamos colocar funis até cá ao fundo, até aqui neste, de, neste observador. Vamos fazer isto aqui assim, bem nice. E agora nós vamos ter esta forma assim. Agora neste lado nós vamos colocar aqui mais funis. Vamos ter aqui assim mais dois deste lado. Pois mais dois aqui e dois aqui. E vai ficar por enquanto assim. Agora neste lado esquerdo nós vamos voltar aqui ao chão. Colocar aqui três funis, assim mesmo, e agora vamos colocar aqui dois funis mirados a estes aqui e vamos ter esta forma assim. Agora para nós alimentarmos esta forma com um bone meal, vamos ter que acrescentar aqui funis apontando aqui para o nosso dropper, ou seja, um, dois, três, quatro, e depois aqui vamos colocar o nosso baú. E sim, no caso podem ser dois mesmo. Agora neste lado nós vamos colocar aqui uma fornalha, uma tocha de redstone e vamos colocar aqui dois repetidores na primeira carga, ambos. Voltando agora ao chão, vamos fazer aqui um quadrado de 3x3, vamos ter um quadrado assim. Agora aqui nesta parte de baixo, vamos colocar aqui mais 6 blocos. Agora colocamos aqui uma alavanca e vamos ter que quebrar estes blocos aqui, que vai ser até aqui nesta parte. Colocar aqui redstone, até aqui em baixo. E digamos que esta alavanca vai ativar e desativar aqui a nossa farm, portanto se isto aqui estiver assim a piscar, significa que está ligada. Ok pessoal, eu notei que tinha aqui um pequeno erro. A primeira tocha que nós colocamos não é aqui no chão, mas sim aqui pegada esta paredezinha. Portanto, como ia dizendo, esta alavanca vai ligar e desligar a nossa farm, como vocês podem ver ali no dispenser. Se estiver assim, está ligado. Se estiver assim, está desligado. E antes de passarmos a mais detalhes, eu queria vos pedir que vocês deixassem um like e que se inscrevessem. Estou tentando bater a meta de 15 mil inscritos este ano. Mas bom, continuando, nós vamos agora colocar aqui duas peças de redstone. E agora nós vamos ouvir aqui uns cliques da farm a funcionar. É como vocês podem ver, isto aqui está funcionando. Vamos só desligar por enquanto. Agora, nesta parte da farm, vamos ter que juntar aqui mais 6 blocos. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Depois aqui em cima, 5 e 6. Agora, nesta parte aqui, vamos ter que fazer uma mini torre de 6 blocos de altura, só de pistão grudento. Portanto, vamos colocar aqui um. Agora aqui o segundo e isto aqui é apenas uma camada. 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos ter a nossa farm assim mesmo. Agora nesta parte vamos ter que colocar aqui blocos de slime e de mel. Portanto, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ter que fazer isto intercaladamente, ou seja, uma camada de blocos de slime e outra camada de mel. E vamos fazendo sempre assim. E vai ficar com este padrão. E se vocês quiserem podem partir estes três blocos aqui que já não vão fazer falta. Nós agora vamos pegar aqui nos nossos blocos de redstone e colocar apenas onde está slime. Portanto vamos colocar aqui apenas três e o resto nós vamos cobrir com portões. Obviamente vamos ter que os abrir. E pronto, a farm vai estar assim. E agora nós vamos ter que fazer praticamente a mesma coisa deste lado aqui direito. Ou seja, vamos colocar aqui dois blocos. Vamos fazer a tal torre de 6 blocos de altura só de pistão. Agora vamos colocar aqui as camadas de slime e mel. Vai ser exatamente igual aqui nas camadas de mel e de slime. O lado bom desta parte aqui da farm é que nós não vamos precisar de colocar aqui blocos de redstone. Portanto vai ser só mesmo os portões de madeira. E a nossa farm vai estar assim. Nós agora vamos fazer o sistema para fazer com que estes pistões todos funcionem ao mesmo tempo. Então voltando aqui em baixo nós vamos ter que colocar aqui um pistão. Vai ficar na nossa direção assim. Colocar aqui um bloco de redstone. 
colocar assim um bloco de distância e depois é só colocar aqui blocos de construção até ficar alinhado com este último pistão. Depois vamos acrescentar aqui mais um, agora vamos fazer a mesma coisa para este lado aqui, aqui assim alinhado, mais um da altura e tá nice, agora está assim. Agora vamos colocar aqui redstone em todas as partes, tirando neste último bloco vamos colocar aqui dois repetidores, nós agora vamos ter que fazer uma torre de meio bloco e depois preenchê-la com redstone até chegar aqui em cima, ou seja, vamos ter que fazer o seguinte, colocar aqui um bloco, partir este, colocar aqui mais um bloco, partir aqui isto e vamos fazer isto até chegarmos lá em cima. Depois vamos ter isto aqui assim e agora vamos ter que acrescentar aqui as nossas peças de redstone aqui em cima. Depois nesta parte aqui nós vamos ter que colocar aqui blocos de construção aqui também uma fornalha, depois vamos unir aqui com os redstone aqui nesta parte aqui assim, agora vamos ter que colocar aqui dois repetidores, aqui apenas vai ter um tick e aqui vai ter a carga máxima e depois obviamente vamos ter que fazer a mesma coisa para todos os andares a mesma coisa aqui nós agora podemos colocar aqui uma alavanca só mesmo para testar se isto aqui está correto é isto aqui pode criar um pouco de lag ao mexer-se mas pronto como nós podemos ver isto aqui está funcionando tudo corretamente e agora nós vamos ter que fazer aqui exatamente o mesmo que fizemos aqui nesta parte mas agora atenção este aqui como tem apenas um tick este fica do lado esquerdo neste lado tem que ficar do lado direito porque senão esta farm pode crashar por completo e depois não vai funcionar ou seja o que eu estava a dizer aqui vai ter apenas um tick e aqui vai ter os 4 ticks, ou seja, carga máxima. Se esta construção toda está correta, então todos deveriam de avançar e nada de ficar para trás. Ou seja, ok, está tudo certo. Vamos desativar a alavanca e vamos ver se volta tudo. Ok, nice. Ou seja, está tudo correto. Agora temos que fazer só aqui uma coisa muito importante. Vamos ter que colocar aqui madeiros, depois aqui um bloco de vidro. E vamos ter que ir para cima exatamente 5 blocos de altura, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. E a nossa farm vai estar assim. Agora voltando aqui para cima desta madeira, vamos ter que colocar aqui 3 blocos temporários, aqui assim, e vamos colocar aqui uma pedra qualquer. E sim, isto aqui vai fazer com que impeça que spawn árvores daquela altura, né? nós não vamos querer árvores deste tamanho. Nós vamos querer árvores mais ou menos como esta bétula ou então como aquele carvalho ali. E isto aqui dá para 4 madeiras diferentes, o que já é muito bom. Agora, vindo aqui do lado direito do nosso baú, vamos colocar aqui dois blocos de construção e vamos ter que fazer outra vez uma torre de 6 blocos de altura só de pistão grudento. Agora, nesta parte, logo aqui no centro, em frente a este bloco de redstone, onde nós tínhamos a alavanca, vamos colocar aqui um bloco e vamos colocar aqui um repetidor e vai ter dois ticks, ou seja, um, dois. E sim, nós vamos ter que fazer exatamente o mesmo que nós fizemos ali, ou seja, vamos ter que fazer a tal torre de redstone e meio bloco, portanto vamos ter que fazer exatamente isto aqui assim de novo. E agora é só preencher isto aqui tudo com redstone e pronto já está feito. E agora caso queiramos ver se isto aqui está tudo correto, vamos colocar aqui uma alavanca, ativá-la e sim isto aqui pode dar um pouco de lag ao ativar, portanto é completamente normal e vamos ver. Ok, nice. Empurraram ali os nossos madeiros, portanto se nós desativarmos isto os madeiros devem voltar. Ou seja, está muito bem feito e está tudo funcional por enquanto. Nós agora vamos ter que fazer aqui um pequeno muro de blocos de construção e colocar aqui redstone. Depois aqui vocês podem tapar isto aqui tudo. E agora nós vamos fazer aqui o sistema de recolha. Vamos colocar aqui mais dois blocos de altura. E agora nesta parte nós vamos ter que acrescentar aqui exatamente 8 blocos de lado, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Claro, nós vamos ter que completar isto aqui caso falte. Do outro lado vamos fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E como podem ver está tudo certinho. Nós agora vamos pegar aqui nos baldes de água e vamos colocar aqui tudo em água. Deveria estar tudo certinho até aqui. Agora nós vamos fazer o sistema de recolha mais simples do mundo. Bom, nós vamos começar por partir estes blocos aqui, tudo assim. Aqui vamos colocar os nossos baús. E sim, vai ser baú duplo mesmo. Podemos colocar aqui assim uns quantos funis. E está feito aqui o nosso sistema de recolha. Nós agora vamos fazer aqui uma parte que acho que é um pouco mais decorativa. Vocês podem fazer esta parte caso queiram. Nós vamos adicionar aqui mais dois blocos de construção. 
Agora três blocos assim do lado, e sim tem que ser folhas mesmo, e vamos subir até aqui. E yeah, é, a nossa farm agora está assim. E agora o próximo passo nós vamos ter que construir um duplicador de TNTs que vai estar criando TNTs que é para explodir aqui a nossa madeira e é assim que a nossa farm vai funcionar. Agora vamos deixar aqui um bloco de espaço aqui entre né, a folha e o nosso funil. Vamos fazer aqui dois de altura e colocar aqui uma obsidian. Agora podemos partir isto se nós quisermos. Nós agora vamos vir aqui em cima da nossa obsidian e vamos ter que contar exatamente 12 blocos de altura. Nós agora vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer aqui uma pequena plataforma, aqui assim de folhas, se quiserem podem partir aqui os cantos, não vai ser necessário. Agora vamos colocar aqui uma água, vamos colocar aqui um portão, abri-lo, vamos agora pegar aqui em blocos de slime e fazer aqui uma forma de L, e depois vamos colocar aqui um muro de pedra, vamos fazer outra vez um formato de L, e vai estar assim mesmo, depois vindo aqui a esta parte, vamos colocar aqui um carril de detector, e aqui um minecart, depois nesta parte vamos colocar aqui um coral morto, assim, Agora sim podemos colocar aqui a nossa TNT, mas vamos ter que cobrir isto aqui tudo de folhas porque ao acionar a TNT pode ser que venha aqui para o lado e estragar a máquina, portanto aconselho-vos já tapar mesmo esta parte. Nós agora vamos colocar aqui mais dois blocos temporários e agora aqui um pistão grudento. Depois em cima do pistão grudento com slime, vamos colocar aqui um pistão normal. Agora vindo aqui atrás do pistão grudento, vamos colocar aqui... Outra vez um formato de L, partir este aqui e vamos colocar aqui mais 3 blocos de construção, fazendo aqui isso assim no total de 4. E como nós vamos fazer aqui um relógio, vamos fazer isto aqui assim de 5, mas aqui no meio continua a ser 4. Agora vindo aqui em cima, vamos ter que colocar aqui dois comparadores, um mirar nesta direção e outro nesta direção. Agora vamos colocar aqui um bloco temporário, um funil, partir este bloco temporário e vamos colocar aqui outro funil. E sim, ambos os funis têm que estar mirados um no outro. Agora vamos colocar aqui redstone, vamos colocar aqui exatamente pistões grudentos, mirados aqui nesta direção assim. Agora podemos colocar aqui um bloco de redstone e vamos partir esta torre aqui mesmo que nós fizemos há bocado. Agora vamos voltar aqui para baixo e nesta parte onde nós temos as redstone, vamos contar aqui 5 blocos de lado, ou seja, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar isto aqui assim tudo cheio de redstone mesmo. Depois vamos fazer aqui um formato de L e vamos colocar aqui redstone. Agora nesta parte que pode ser um pouco confusa para as pessoas que não entendem muito do redstone, vamos ter que fazer aqui praticamente a mesma coisa que fizemos, só com tochas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A última tocha tem que ser o número 15 e tem que estar desativada. Nesta parte aqui vamos fazer dois L's, vamos partir estes aqui na diagonal e depois vamos adicionar mais 4 naquela direção, ou seja, 1, 2, 3, 4. Vamos ficar aqui com 5 e depois vamos completar aqui. Nós agora vamos colocar aqui redstone até aqui nesta parte. Uma tocha de redstone, isto vai fazer com que a nossa TNT vai se ativar. Depois nos funis, nós vamos colocar aqui exatamente 4 itens, e tem que ser destacáveis. Agora esta farm vai precisar de bastante bom mil, porque né, que é para fazer as árvores crescerem. Portanto eu recomendo-vos fazer uma mob trap que consiga bastante osso. Se tu queres um tutorial desses, carrega aí no card, eu fiz um tutorial desses há pouco tempo. E yeah, é, digamos que essa farm produz muito osso mesmo. Mas é, eu agora vou ficar aqui por AFK por 5 minutos e vamos ver quanta madeira que eu vou formar. Portanto é, vou mudar agora o meu modo de jogo para sobrevivência 13 muda já deve ser o suficiente portanto vamos carregar aqui nesta alavanca e agora é só ficar aqui a spamar caso vocês queiram ficar FK é só clicar F3 e T e depois é só largar o vosso rato que isto aqui agora vai ser completamente automático e é mano, isto aqui é muito bom mesmo, e é vou ficar aqui por 5 minutos e vamos ver quanta madeira que eu vou conseguir formar no total portanto é, entretanto deixem o vosso like e inscrevam-se Agora vamos ver em 5 minutos quanta madeira que eu consegui e isto é em 5 minutos. Mano, vou tirar tudo aqui e vamos fazer aqui as contas. E então no total eu tenho aqui 916 madeiras. Mano, esta forma é muito OP. Mas bom, chegamos aqui ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se sim, por favor deixem um like, comentem alguma coisa e inscrevam-se caso sejam novos por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo ou live stream e tchau.